हेलो मई डर फ्रेंड्स अंड सब्सक्रैबर्स नी अंदर बात तेस मई नम इज अशोक सो सचिवाल फ्री आनल क्लास की संबंधी वीआरओ इंजनी असीस्टेट एग्जाम सर्वे आलरे कंप्लीट अंड अला ड्राइंग कोई क्लास चुप्ना अंड इंजनी असीस्टेट संबंधी इंजनी मेकानिक अला स्ट्रे आफ मेटीरिय सर्वे ड्राइंग कवर से सोना चूड़न लिंक अने डिस्क्रिपन वेली चूँ के अला रिमेन क्लास मैं सपरेट प्रोवैड्स प्ले लिस्ट भी सो वे चूँ एवरना क्रोत का वे सब्सक्रैबे चुस्को सो अंड इंक नीन मध्य गमन एक्व कामेंटे ब्रो क्लास कंटिव चयी अटुनार सो मैं क्लास कंटिव चाँगी अंड इंकोटे मैं क्लास एवरतेमो आ ट्यूटर्स अंदर एंप्लायी सो एंप्लायी फ्री टाइम चूसको मैं क्लास कंडक्टूना सो मैं फ्री टाइम चूसको मैं क्लास तपक कंटिवेस्टा अंड कंप्लीट चस्ता अंड इंकोटे इप्दाक मनमेम ड्राइंग क्लास ड्राइंग क्लास मन इप्दाक एमेम चुपकना अंत सो फस्ट वे लटरिंग अं नंबरिंग चुपकना अला तरह ड्राइंग इंस्ट्रुमेंट्स चुप्कना तरह जोमेट्रिक कंस्ट्रक्ष जोमेट्रिक कंस्ट्रक्ष तरह आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अने चाप्टर अत आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अने आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अंड स्टाडर्ड मेथड ऐस पर ऐस अनेट सो आ क्लास अने थिंक सो अभी ग्राफिकल चेते कन्वे अवतुदे मन थीटिकल टेक्स्ट बुक्सको मुंदर चवतूना अद अर्थम का आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अने सो अंक ने प्रयत्न अर्थम्येला विधा सैटअपना सो मे अर्थम सो फस्ट आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अंटेटो दुवन आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अंटेटी सो आर्थोग्राफि अं प्रोजेक्ष आर्थो अंटे स्ट्रईट आर् रईट ऐंगि स्ट्रईट आर् रईट ऐंगल आर्थो अंटे सो नैक्स्ट ग्राफि अटे ड्रा ग्राफि अंत ड्रा सो नैक्स्ट वे प्रोजेक्ष प्रोजेक्ष अंटे फारवर्ड थ्रू फारवर्ड थ्रू आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अंटे सो थ्रू फारवर्ड ड्रा नैट रईट ऐंगि सो मेक सिंपल एग्जापल चुपता इंजनीर का वर्क सो इंजनीर अभी इनका क्लइंट दच्चा क्लइंट वीध बिल्कुल स्पेसीफिकेसन मोतम चपाड़न बिल चूपे बिल अंत ड्रा चेयर सो अत थ्री डी एंटो इमेजि उन्मा और इमेजन थ्री डी एंटी सो क्लइंट के कन्वे मन थ्री डी गीयचु का थ्री डी गीस अंत ऐक्युरेटे रिजल्ट अने सो अंक मैं एम चाहे आ थ्री डी आबजेक्ट ए थ्री डी आबजेक्ट टू डी प्लेन मैं ड्रा चाहम सो दीने सिंपल चेपाले आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष अंटर सो अंत इंक सो आर्थोग्राफि प्रोजेक्ट के मन क्वाड्र सिस्टम गुरी अर्थम चुस्को सो क्वाड्र सिस्टम अने इतना चुपना अंत कंपा सर्वे चुपना अंडीग अर्थम हो क्वाड्र सिस्टम अंत फस्ट क्वाड्र सैकंड क्वाड्र थर्ड फोर्थ अला उठाई कदा अंत मेरे इंटर यानी डिप्लोमा बीटेक् चूस सो मेक अर्थम कावेंटे नैन अट्ट मुक्ल तो इलान अर्थम हो सो चूँ सो इट्स ए हारजेंटल प्लेन अंड वर्टिकल प्लेन इधी फस्ट क्वाड्र सैकंड क्वाड्र थर्ड क्वाड्र अंड फोर्थ क्वाड्र मन क्वाड्र अनगा सो फस्ट क्वाड्र फर् सपोज दी मन ऐंटी क्लाकोज डैरक्षवाली सो ऐंटी क्लाकोज क्वाड्र सिस्टम को वे सर की मैं ऐंटी क्लाकोज डैरक्षन रही सो ऐंटी क्लाकोज की क्लाकोज की डिफरस मे अंदर तेजानक नैन मल्ल अटे ईएस मेथड्स क्लाकोज मेरी क्वाड्र सिस्टम में मैं ऐंटी क्लाकोज तस्कटा फस्ट क्वाड्र सैकंड थर्ड अं फोर्थ सो ऐंटी क्लाकोज डैरक्षन अन्ट सो ऐंटी क्लाकोज डैरक्षन नैक्स्ट इन क्वाड्र अनगा इकड़ ओनली हारजेंटल वर्टिकल प्लेने रादी सो so, ई हारजेंटल वर्टिकल प्लेने का मोतम इकडी कदा इकट्ड हारजेंटल वर्टिकल दाने पैन मत क्यूबाइड अज्यूम चुस्काली क्वाड्राइड क्वाड्र एक्त दाँ क्यूबाइड अज्यूम चुस्काल अंत इतनी मोतम क्लोज ऐसी अच्छे अज्यूम चुस्काली सो यह क्लोजा अज्यूम चुस्म मन दींट मुख्य सो आर्थोग्राफि प्रोजेक्ष स्टाडर्ड मेथड्स ऐस पर् दी स्टाडर्ड्स एंटे टू मेथड आफ प्रोजेक्ष ऐस पर् ईएस को स्टाडर्ड्स टू मेथड्स फस्ट ऐंगि प्रोजेक्ष मेथड अंड थर्ड ऐंगि प्रोजेक्ष मोतमें फोर ऐंगल्स उ फस्ट ऐंगि सैकंड ऐंगल थर्ड ऐंगि फोर्थ ऐंगि मोतम का मन फस्ट अं थर्ड मतमे कंसीडर से ब्रो सैकंड फोर्त कंसीडर से रीजन चाहूँ सो मे रीजन अर्थम अवाले अंत फस्ट का अर्थम अव्वाल 
ओके फस्ट फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन अंत एटो चूदा फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन चपेन प्रकार इध फस्ट ऐंग फस्ट क्वाड्रं को फस्ट क्वाड्रं फस्ट क्वाड्रं सो फस्ट क्वाड्रंट आबजेक्टे प्लेस त्री डी आबजेक्ट प्लेस त्री डी आबजेक्ट अबजर्वर सो इक नबर्वर ना चूस्ना डैरक्ट चूस मध्य आबजेक्ट उनकाल प्लेन उ सो इक नैन इक प्रोजेक्शन इक प्रोजेक्टर्स ऐस नीचे प्रोजेक्टर्स इकडेम इमेज फाम अ अर्थम होना अंत इध फ्रंट व्यू सो फ्रंट व्यू अने दीन वनकाल ऐरपड़न अर्थम हो चूँ इक षाडो लाख कनबड़ती कदा सो षाडो लाख कनबड़ती कदे इक इमेज फाम अन्ट ओके नैन इपू टाप्यू चूड़ी सो टाप्यू इक इला चूस इमेज एक् फाम अमेज एक् फाम अभी किंद फाम अ सो इमेज फाम अब टाप चूस कमेज फाम अन्टर दी गुर्तवाली सो अं अला मोतम क्लोज उदा इकड़ क्लोज इकड़ा क्लोज सो इट सैड इट सैड रू क्लोज अज्यूम चुस्कंद इक ना हाँ इट्स लाइक ए प्लेन अभी रईट सैड व्यू अं इन रईट सैड सो ना चूस इकड़ा हाँ पैन एम फाम अटे रईट सैड ना चूस इमेज फाम अन्ना अं रईट सैड व्यू वी लफ्ट सैड फाम अ अलागे मन लफ्ट सैड व्यू एक्ट फाम अ रईट सैड फाम अीन बटी फस्ट ऐंगल प्रोजेक्शन अंत मन को फ्रंट व्यू अने बैक् सैड फाम अाप व्यू अने बाटम फाम अंड रईट सैड व्यू लफ्ट फाम अफ्ट सैड व्यू लफ्ट सैड व्यू एक्ट फाम अ रईट सैड फाम अभी फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन तरह एम चेयर चूँ दी मन व्यूस कोसमेंटे इक ना कदा इक ना हाँ प्लेन अंटे इला इला ओपन नैन सो दी सैड ओपन अंडी क्लाक वैज मन क्लाक वैज ओपन सो दी एंटे सो सिंपल क्लाक वैज इला क्लाक वैज फोल क्लाक वैज फोलू इधे उ कदा चूँ इधंट ना फोल इकड़े फाम अकड़ आलरे टाप व्यू अने फाम अ प्लेस फाम अक इकड़ा टाप व्यू फाम अंड इक आलरे वर्टिकल प्लेन कदा वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू उ वर्टिकल प्लेन फ्रंट व्यू उ अलागे इकडे बाटम अंत टाप व्यू वे बाटम प्लेन उन्ट मैं अर्थम अंड इक नीट सैड रू ओपन इट सैड ओपन इट सैड ओपन अभी सैड व्यूस सो वो मन प्रॉब्लम ले सैड व्यूस इलाइए मन को अंत क्लाक वैज इलाम नैक्स्ट थर्ड ऐंगि प्रोजेक्शन सो थर्ड ऐंगि प्रोजेक्शन अंत फस्ट सैकंड थर्ड सो थर्ड ऐंगि प्रोजेक्शन अंत इको मन आबजेक्ट अने यूके सैड वाट थर्ड ऐंगि प्रोजेक्शन यूज अटे यूके सैड मन कोई प्राजेक्ट फारे कुटू उबी मन फस्ट ऐंगि थर्ड ऐंगि रू ने सो फस्ट ऐंग मन वेस्ट इंडिया यूज उबी मन फस्ट ऐंगल ना सर अंड इक एग्जाम की संबंधी इपड़े एग्जाम पाइंट आफ व्यू चुनाव का बट्टी फस्ट ऐंगल प्रोजेक्शन सो फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन टाप व्यू एक्टी सो फ्रंट व्यू एक्टी अड़गे चान्स उ सो फर् सपोज इला क्वेश्चन अड़का फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन रईट सैड व्यूनी एक्सा अंत लफ्ट सैड एक्टी रईट सैड व्यू अने मन लफ्ट सैड विजिबल सो अभी फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन थर्ड ऐंगि प्रोजेक्शन में नैनक आबजेक्ट सो इकूल आबजेक्ट इध आबजेक्ट कदा सो ना आबजेक्ट की मध्य प्लेन अत सो अंक ना ट्रांसपरेंट सो इत ट्रांसपरेंट अज्यूम चुस्कान नैन सो इला ट्रांसपरेंट अज्यूम चुस्को इक ना चूस्ना इला चूस फ्रंट व्यू सो फ्रंट व्यू अने फाम अ्लेस फाम अंट व्यू अने फाम अ सो पैन चूस पैन चूस्त सो पैन चूस इला फाम अ सो इक इला फाम अो अंड अलागे रईट सैड व्यू वे रईट सैड फाम अफ्ट सैड व्यू वे लफ्ट सैड फाम अ फस्ट ऐंगि प्रोजेक्शन एमें रिवर्स अन्ट मत सो थर्ड ऐंगि वे ऐसी उठाई फ्रंट व्यू वे फ्रंट फाम अंड टापे टाप मन इकसा नैन ट्रांसपरेंट अज्यूम चुस्कमान सो ट्रांसपरेंट मन अज्यूम चुस्कन सो दी मैं इला क्लोज 
సో ఇలా క్లోజ్ చేస్తారు అంటే నేను క్లాక్ వైజ్లో ఎలమని చెప్పాను సో దీని క్లాక్ వైజ్ ఏది సో ఇలా క్లాక్ వైజ్ అనమాట ఇలా క్లోజ్ చేసుకుంటే క్లాక్ వైజ్ మనకి ఇక్కడ ఒక వచ్చేసి ఇక్కడ ఒక ఫా ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు నేను థర్డ్ యాంగిల్ అండ్ ఐ మీన్ సెకండ్ యాంగిల్ ఫోర్త్ యాంగిల్ వద్దన్నాను కదా ఇది సెకండ్ యాంగిల్ ఇది సెకండ్ క్వార్టరెంట్ కదా సో ఇక్కడ సెకండ్ క్వార్టరెంట్లో పెట్టానండి సెకండ్ క్వార్టరెంట్లో ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాను మొత్తం అంతా గీసేసాము గీసేసినప్పుడు మనం ఇప్పుడు మనం వ్యూస్ చూడాలి కదా వ్యూస్ చూడడానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఫోల్డ్ ఎలా చేయాలి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఫోల్డ్ చేయాలి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో ఇలా నేను ఫోల్డ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఈ బాటమ్ ప్లేన్లో ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ రెండు ఇమేజ్ ఫామ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇలా నేను ఫోల్డ్ చేస్తాను కదా ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు మొత్తం మెజ్ అయిపోతుంది సో మొత్తం మెజ్ అయ్యి ఏం చేస్తుందంటే టాప్ వ్యూ ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది రెండు మెజ్ అయిపోతాయి సో యూజ్ ఉండదు అలాగే ఫోర్త్ యాంగిల్లో మనము ఆబ్జెక్ట్ ప్లేస్ చేసుకున్నా సరే ఇలా ఏం యూజ్ ఉండదు సో అందుకని చెప్పేసి మనం సెకండ్ యాంగిల్ ఫోర్త్ యాంగిల్ అనేది యూజ్ చేయము సో ఫస్ట్ యాంగిల్ థర్డ్ యాంగిల్ మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను సో డిఫరెన్సెస్ అయితే నేను చెప్పాను మీకు క్లాస్ అర్థం కాకుంటే మళ్ళీ రిపీట్ చేసి చూడండి ఓకేనా ఎందుకంటే ఇది అంత త్వరగా అర్థం కాదు నేను అర్థమయ్యేడా అర్థమయ్యడానికి ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను మీకు అర్థమవుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఈ ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ లో ఫస్ట్ యాంగిల్ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్స్ ని ఇలా మనము ప్రొజెక్ట్ అంటే ఈ సింబల్స్ డినోట్ చేస్తాం అనమాట ఒక ఫస్ట్ టర్మ్ క్రోన్ ఒక ఫస్ట్ టర్మ్ కోన్ ని కట్ అయిపోతుంది కదా ఈ ఇలా ఫస్ట్ టర్మ్ కోన్ ని మనం ఫస్ట్ యాంగిల్ లో పెట్టినప్పుడు ఇలా వస్తుంది అనమాట సింబల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అండ్ థర్డ్ యాంగిల్ లో పెట్టినప్పుడు ఇలా సింబల్ ఆఫ్ థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఈ విధంగా చూపిస్తారు అనమాట సో వీటిని ఎగ్జామ్స్ లో అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనేది ఇలా ఉంటుంది థర్డ్ యాంగిల్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట సో ఇవి నాకు తెలిసిన కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఒక త్రీ డి అంటే ఇది సిక్స్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఒక త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ సో ఇది ఒక త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఈ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ ని సో ఫ్రంట్ వ్యూ టాప్ వ్యూ బాటమ్ వ్యూ సైడ్ వ్యూస్ అన్ని కలిపి మనం ఇప్పుడు నేను డిఫరెన్స్ చూస్తున్నాను మీకు ఇంతకు ముందు నేను ఒక అంటే ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా ఒకటి చూపించాను అది అర్థమైందో లేదో తెలియదు ఇప్పుడు అర్థం కావడం కోసం ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఈ త్రీ డి ఆబ్జెక్ట్ ని టూ డి ప్లాన్ లో ఫస్ట్ యాంగిల్ లో గీస్తే ఎలా ఉంటుంది థర్డ్ యాంగిల్ లో గీస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపిస్తున్నా అనమాట సో ఇప్పుడు ఇలా ఉంది నేను ఇక్కడ దీ దీన్ని ఇక్కడ చేశాను అంటే మీన్ ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ యాంగిల్ లో పెట్ అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వార్టరెంట్ లో ప్లేస్ చేశాను అనమాట ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని ఫస్ట్ ఫస్ట్ క్వార్టరెంట్ లో పెట్టినప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను అంటే ఈ సైడ్ కి ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను అంటే క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకోవాలని చెప్పాను కదా క్లాక్ వైజ్ లో తీసుకొని అంటే వ్యూస్ అన్ని ఫామ్ అయిపోయి ఉన్నాయి వ్యూస్ అన్ని ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇలా ఫోల్డ్ చేశాను ఇలా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇమేజెస్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి అనేది చూపిస్తాను సో ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్ ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ అనమాట ఫస్ట్ వ్యూ అండి ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ ఏ అనేది ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది ఎలా ఫామ్ అయింది సో పైన ఒక ఇక్కడ క్రాస్ ఉంది కాబట్టి ఐ మీన్ ఇక్కడ స్లోప్ ఉంది కాబట్టి ఇలా చూపించాడు సో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నాం డైరెక్ట్ గా చూస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఇలా కనబడుతుంది ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది నెక్స్ట్ టాప్ వ్యూ చూడండి ఫ్రంట్ వ్యూ అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది అనమాట సో ఇక్కడ టాప్ వ్యూ వచ్చేసి బి బి టాప్ వ్యూ ఎక్కడ ఉన్నది మనకి బి అనేది కింద కనబడుతుంది పైన నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి కింద కనబడుతుంది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొడక్షన్ లో నేను ఇంతకు ముందు కూడా రొటేట్ చేసినప్పుడు చెప్పాను మీకు కింద కనబడుతుంది అనమాట అలాగే బాటమ్ వ్యూ చూడండి ఈ అనేది బాటమ్ వ్యూ ఇప్పుడు బాటమ్ వ్యూ అనేది మనకి ఎక్కడ కనబడుతుంది టాప్ లో కనబడుతుంది సో ఈ అనేది టాప్ లో కనబడుతుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఈ డాష్ అనేది ఇక్కడ మనకు కొద్దిగా ఇంకా ఇంకా కొద్దిగా ప్లేస్ ఉన్నా అంటే మీన్ ఇక్కడ ప్రొజెక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి అని చెప్పడానికి అనమాట అది అంటే ఇక్కడ స్లోప్ ఉంది కదా ఆ స్లోప్ ని అండ్ అలాగే ఇంకొద్దిగా ప్రొజెక్టెడ్ ఏరియా గానీ ఉన్నా దాన్ని డినోట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఈ డాష్ లైన్స్ అనేవి నెక్స్ట్ చూడండి
ఇంతకు ముందు నేను వీడియోలో చెప్పిన విధంగా అర్థం కాకుంటే ఇప్పుడైనా అర్థం చేసుకోండి ఇప్పుడు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది సో థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ సో ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ లో మనకు మధ్యలో నేను ఏం చెప్పాను ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది అంటే థర్డ్ యాంగిల్ లో ఇక్కడ మూడో క్వార్టరెంట్ లో సో మూడో క్వార్టరెంట్ లో ఆబ్జెక్ట్ అయితే ప్లేస్ చేయమని చెప్పాను వన్ టూ త్రీ థర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ లో క్వార్టరెంట్ అయితే ప్లేస్ చేసాం మనం ఇక్కడ వ్యూస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫోల్డ్ చేస్తాం అనమాట ఇలా క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ లో ఫోల్డ్ చేసినప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ ఏ అనేది ఫ్రంట్ వ్యూ సో ఏ అనేది ఫ్రంట్ వ్యూ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది నెక్స్ట్ ఏ అనేది ఫ్రంట్ వ్యూ ఫ్రంట్ ఏ ఫామ్ అయిపోద్ది అనమాట నెక్స్ట్ బి సో బి వచ్చేసరికి ఈ టాప్ లోనే ఫామ్ అయిపోద్ది కదా సో బి బి అనేది టాప్ లోనే హార్జెంటల్ ప్లేన్ లోనే ఫామ్ అయిపోద్ది సో బి టాప్ లోనే ఉంది ఫస్ట్ యాంగిల్ లో చూడండి ది బాటమ్ ఈ ఈ అని ఈ ఉంది అనమాట అంటే బాటమ్ వ్యూ వచ్చేసి టాప్ లో ఉంది ఇక్కడ టాప్ వ్యూ వచ్చేసి టాప్ లోనే ఉంది నెక్స్ట్ ఈ ఈ అనేది ఎక్కడ ఉంది ఈ అనేది కింద ఉంది బాటమ్ వ్యూ అనేది బాటమ్ లోనే ఉంది సో రైట్ సైడ్ అయ్యే వ్యూ అనేది రైట్ సైడ్ లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ వ్యూ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది అండ్ రైట్ సైడ్ వ్యూ సార్ రైట్ సైడ్ వ్యూ బ్యాక్ సైడ్ వ్యూ అనమాట సో దీనికి సింబల్స్ కూడా చూడండి ఇంత ముందు నేను చెప్పినట్టు వీటికి సింబల్స్ అనమాట ఇవి సో ఇది ఫస్ట్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ ఇవి థర్డ్ యాంగిల్ ప్రొజెక్షన్ నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ చూడండి ఇప్పుడే నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ డిఫరెన్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేది నెక్స్ట్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ అబో ఈస్ ప్లేస్ అండ్ అని నెక్స్ట్ ద వ్యూ ఫ్రమ్ ద అబో ఈస్ ప్లేస్ అబో సో నెక్స్ట్ ఇవి అన్ని మీరు చూసుకోండి అంతకు మంచి ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేంత ఏం లేదు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని ఒకసారి నేను ఇవి మూడు మాత్రం స్లైడ్స్ ఇస్తాను మీకు క్లాస్ అర్థం కానట్లయితే ఒకసారి క్లాస్ మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అర్థమవుతుంది మీకు బాగా థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కలుద్దాం